Og så til vores egen danske natur. Den kan nemlig sagtens både fænge og begejstre også i det store udland. Det fandt naturfotograf Morten Hilmer ud af, da han satte et livekamera op, der døgnet rundt filmer det samme hjørne i hans nordjyske baghave. Og nu har hans webkanal haft næsten 5 millioner besøgende, og dem, der kigger med, kommer fra hele kloden. I lang tid er lyden af den rislende bæk det eneste, der bryder stilheden. Jamen, vi er på vej herop til øh, mit lille livestream, mit lille kamera, der sidder heroppe og, og filmer et stykke lille jysk natur. Men pludselig vågner naturen. Det her det er fedt. Det er ligesom en historiebog. Her kan man lige pludselig se, hvor, hvor dyrene kommer fra. Og viser sine mange, ellers skjulte ansigter. Så oplever du de mest fantastiske ting i naturen. Morgen, der løber op af eren og grævlingen og reven osv. Og og mens naturen åbenbarer sig, eller lader vente på sig, følger hundredvis af fans stadig med fra hele verden. Altså det har jeg ikke forestillet mig i min vildeste fantasi. Time efter time via YouTube. You know, you see a species and you look it up and you learn lots of stuff about it. So I think that's, that's why I keep coming back to it. Fra Irland til Australien. Some people will talk about how they leave the, leave it running when they go to bed. So it helps them to sleep. Og fra Australien til en dansker i Colorado, USA. Vi har været her i mange år og, og savner Danmark. Og det at have den her mulighed for at, at kigge med, øh, det, det er jo helt utroligt. Det her er det hele, der sker. Her, der sidder mikrofonerne. Og så øh, kameraet, det sidder her i den her firkant. Det er lidt sjovt. Øh. Hallo. <laughs> Også forskere har fået øjnene op for den viden, som det faste kamera i skoven afslører. Det er rigtig interessant at se, hvordan de dyr jo har et eller andet form for hierarki. Altså, det er jo stort set altid grævlingen, der løber af med sejren. Det er den der lille bulldozer, som alle har respekt for. Det mest fascinerende var nok, da en af vores grævlinge kom tumlende ind i billedet og slog en kolbøtte. Det, det kom bag på de fleste af os. Jeg var heldig at sidde der og kigge tilfældigvis den dag, og det, det var fuldstændig utroligt. I dag der har jeg peanuts med. Så har jeg lidt fuglefrø, forskellige med noget hirsag og noget solsikker og noget. Og peanutsen, de bliver spist af fuglene. Majsene bliver typisk spist af rådyr og fasaner. Hver anden eller tredje dag får de vilde dyr snacks. Så der ligger jeg lidt her. Det er sådan til ære for de, som følger med på livestreamen. As you watch it for longer and longer, it's, you get more invested. You know, you see the same animals and birds showing up, and you, can, you start to be able to tell the individuals apart. Og så tager jeg egentlig resten og kører rundt. For det, jeg får ud af det, det er, at hvis der kommer mor, hun, grævling og rev på samme tid, så kommer de ikke tæt på hinanden. Og netop rovdyrenes hemmelighedsfulde adfærd fascinerer. Et meget stort spørgsmål i biologien er, hvordan interagerer rovdyr? Man snakker meget om øh, konkurrencen. Er der nogle rovdyr, der ligesom eksploderer eller spiser andre rovdyr? Og nu er der så lidt her til en særlig lille gæst. Og det er øh, husmoren, som kommer herop. Og jeg ser jo noget her, som jeg aldrig ellers ville se. Jeg vil aldrig i naturen komme så tæt på grævlingen, at, at man kan høre den tjør. Og knaser ting og sager, og de parer sig. Vi har set parring, vi har set rådlammen drikke med moren, vi har set... Jamen, det giver mig en hulens masse. Så, det var dagens fodring. Og nu begynder fuglen også at komme, kan jeg høre? Jeg, kan I mærke det? De er, jo, de, de er jo alle steder. De synes bare, det er rigtig irriterende, at vi sidder ved buffeten. Men de skal nok komme ned. Og Morten Hilmer her, han har 460.000 abonnenter på sine naturkanaler på YouTube.